بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وی آر ہیئر ٹو ڈے آن بہاف آف یا نبی ڈاٹ کام ایٹ دا ریزیڈنس آف دا گرینڈ مفتی آف برطانیہ جناب حضرت مفتی غلام رسول صاحب جماعتی مدز العلی وی آر ہیئر ٹو فار بریف انٹرویو اباؤٹ ہز لیٹسٹ پبلیکیشن ہز لیٹسٹ بک کور امام حسن اینڈ خلافت راشدہ Uh, before that, let me just introduce you, Hazrat Mufti Sahib is uh, in his 80s and uh, he's been teaching for a very long time and he has written you know, almost 40 books on various topics and subjects. Uh, some of the books that he written, he's uh, written are, for instance, um, Fatawa Jamatiya, which is a book of Fatawa in two volumes, then Fatawa Britannia, uh, and then Nurul Farqadain, سنت سید الانام انوار شریعت از سلطان القوی القول المسعود القول التنقی القول المقالہ التعاقب التعاقب دین سیرت انور دین مجدد دین و ملت احسام الحق فی قبد مختار الحق السائقہ الوحاب افادات خلل اندازی نماز کے متعلق فتوہ As-Sadqat, then there's a book of Miraj al-Nabi. Then he's written when he was at Dar al-Loom Qadriya Jilaniya, London, at the um, Dar al-Loom of Hazrat Mufakir Islam, Dazul al-Ali. He, written, he wrote a book called Hasb al-Nasab, which is in six volumes, uh, six big, thick volumes. And then uh, he's also written at the same place, he wrote Hadiyya Darud Sharif. And then he wrote At-Taqub al-Nawasib. Uh, then he wrote at Dar al-Loom Rafa al-Hijab. Then there's a book about uh, legality or permissibility of saying alayhi salam uh, on the names of Ahl al-Bayt. So it's called Asma Ahl al-Bayt and Abhi Par alayhi salam kehne ka jawaz. Then he's written about Masail, about Nikah or Shadi ki Masail. Also there were five uh, books he wrote on as biographies of the Imams of Ahl al-Bayt. The first one was Imam Zainul Abideen. Then uh, As Subh Sadiq fi Fazali Imam Sadiq. Then it was Jawahir al-Uloom fi Fadail al-Baqir al-Uloom, which is by Imam Baqir alayhi salam. Then Tazkirai Imam Hussain alayhi salam. And finally, his latest book is about Sirkari Imam Hassan Mujtaba alayhi salam, which is called Imam Hassan and Khilafat al-Rashda. This is kind of a brief uh, um, uh, list of his books, and he's written much more uh, uh, other works uh, on various aspects of our deen. Now, I would like to, just I'm sitting here in the residence of Hazrat Mufti Sahib, and, and it reminds me of Aslaf, you know, their simplicity, and uh, you, have, you have a, in his library, he's got a little single bed here, and a sofa, and all around the table there are books, uh, and then his, uh, his walking stick, um, and, and then loads of uh, written work, uh, you know, the pieces of written pages uh, in files, and it's, it's really very simple, mashallah. Now I would like you to um, uh, start the questions to Hazrat Qibla Mufti Saab. And first of all, I will ask uh, Ustaji uh, Mufti Saab. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hazrat, we are in the name of Yahnavi.com, and we are in the name of your work. And your new book of Imam Hassan Khraf Rajda, we are in the name of Yahnavi.com. So first of all, we want to ask you, where did you study your education, and where did you study, and where did you study, اور اپنی تعلیم اور اپنے اساتذہ کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے جی میں نے جو درس نظامی کی کتابیں پڑھی ہیں جی وہ ڈسٹرکٹ گجرات آسلام والا قصبہ ہے جی وہاں بہت عظیم عالم دین اور مدرس ہے میرے استاد حضرت علامہ سلطان احمد صاحب چشتی وہ شگرد ہیں حافظ میر محمد صاحب چشتی لاہور اچھرا والے جو استاد تھے ان کے شگرد ہیں اور حافظ جناب میر محمد صاحب رحمت اللہ تعالی وہ شگرد ہیں مولانا حافظ مولانا غلام احمد کوٹوی کے جو خلیفہ ہیں حضرت پیر میں خواجہ خواجگان حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے اور حافظ مولانا غلام کوٹی 
یہ شگرد ہیں حضرت مولانا فضل حق رام پوری کے اور حضرت مولانا فضل حق رام پوری جو ہیں وہ شگرد ہیں مولانا عبد الحق خیر آبادی کے مولانا عبد الحق خیر آبادی فضل حق خیر آبادی کی شگرد ہیں اور فضل حق خیر آبادی جو ہیں وہ مولانا فضل امام خیر آبادی کے شگرد ہیں ہمارا سلسلہ تعلیم جو ہے وہ خیر آباد سے متعلق ہے تو جب میں وہاں سے فارغ ہوا تو پھر اسی وقت ہمارے علاقے کے اندر ایک دارالوم جامعہ غوسیا لالا موسا میں تھا وہاں میں چار سال متواتر مدرس رہا پھر وہاں سے میں دارالوم علی پور سجدہ شریف جو حضرت قبلہ عالم پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کا گاؤں ہے وہاں آپ کا درس تھا وہاں میں مدرس مقرر ہوا اور وہاں مفتی بھی مقرر ہوا تقریباً پچیس سال میں وہاں درس نظامی کا سلسلہ بھی کرتا رہا اور ساتھ افتا اور جو وہاں فتوے وغیرہ آتے تھے ان کو بھی میں لکھتا رہا وہاں تو اسی سلسلہ میں میں نے وہاں دو فتاوے فتاوہ جماعتیہ جل دول اور فتاوہ جماعتیہ جل ثانی وہاں لکھے اور وہ شائع ہوئے پھر میں وہاں سے ادھر برطانیہ آ گیا اور یہاں آ کر میں کچھ وقت برمنگم رہا وہاں برمنگم سے پھر میں لندن آیا یہاں حضرت قبلہ مفقر اسلام علامہ پی سید عبدالقادر شاہ صاحب دامت برکات مولانیہ کا جو دارلون تھا یہاں میں انچارج مدرس مقرر ہوا پھر یہاں میں درس نظامی کا بھی کام کرتا رہا اور جو فتوے آتے تھے ان کے بارے میں بھی میں وہ کام کرتا رہا اور یہاں ایک ہماری اہل سنت والجماعت کی سنی انفی شری کونسل جو تھی وہاں کا مجھے مفتی مقرر کیا گیا اور پھر میں یہ فتوے جو آتے تھے ذاتی طور پر میرے پاس ہے اور جو کونسل کے پاس آتے تھے وہ ان کو بھی میں لکھتا رہا اس سلسلے میں میں نے یہاں تدریس کا کام بھی کیا اور یہ کتابیں لکھنے کا جو سلسلہ تھا یہ بھی یہاں شروع ہوا پہلے میں نے یہاں ایک کتاب اسب و نصب لکھی اور اس کی ایک جلد جب شایا ہوئی تو چونکہ وہ اہل بیت اتار کی فضائر اور اہل بیت کی عظمت کے سلسلے میں کتاب تھی اور مسئلہ یہ تھا کہ کسی صحیح نصب سیزادی کا نکاح غیر سید کے ساتھ نہیں ہو سکتا اس سلسلے میں میں نے ایک جلد کتاب اسب و نصب لکھی پھر دوسری کچھ سوالات پیدا ہوئے اس سلسلے میں ان کا جواب دیا پھر دوسری جلد لکھی یہاں تک کہ یہ کتاب چھ جلدوں میں لکھی گئی جو منظر عام پر عام آ چکی ہے اور لوگوں کے پاس وہ موجود ہے لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا اور اس کے علاوہ میں نے یہاں ایک کتاب امام زین العابدین لکھی یہ ایک مجھے زیادہ پسندیدہ کتاب میں جو لکھی ہیں ان میں سے یہ امام زین العابدین جو ہے اس کتاب کو میں نے ترجیح دی پھر ایک کتاب امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں لکھی ان کے حالات بیان کیے پھر امام محمد باقر علیہ السلام کے حالات میں کتاب لکھی جوائر العلوم اور اور بھی میں کتابیں لکھی ہیں تو یہ آپ جب دارالوم قادر جلانیہ میں تشریف لائے تو کس سن میں آپ تشریف لائے اور کتنا سا آپ نے درس و تدریس کا کام کیا میں یہاں جب آیا تھا تو انیس سو پچاسی میں 